La noche de este martes se inauguró la Plaza Luis Barragán, donde se instaló la pieza escultórica El Palomar, elaborada a partir de los bocetos originales de Luis Barragán por arquitectos e ingenieros mexicanos y tapatíos. En el evento estuvo presente Alfredo Vázquez Barragán, sobrino del arquitecto y urbanista jalicense, en representación de la familia de Luis Barragán, quien expresó que esta obra estaba en el tintero, pues desde los 70 había estado diseñada, pero ahora era una realidad. Además, exaltó la obra de su tío por sus colores y estilo. Es una pieza eh, que también su presunto constructivo logró utilizar cero pies tablones de madera, dado que la cimbra es el acabado también. Hoy, sin duda, es un ícono local que tendrá trascendencia estatal, nacional y seguramente internacional por Quinez Luis Barragán. Por su parte, Francisco Ontiveros Balcazar, director de Obras Públicas, señaló que la plaza Luis Barragán, de 5.700 metros cuadrados de superficie, también cuenta con banquetas de acceso universal, 300 árboles nuevos, ciclovía confinada, iluminación vial y peatonal, cableado subterráneo e internet inalámbrico gratis. Para la instalación se hizo una inversión de 40 millones de pesos. El alcalde tapatío Pablo Lemus enfatizó la vida y obra de Barragán y que aún se tenía una asignatura pendiente con el artista. Y mi amor por la obra del maestro Barragán me hacía sentir que teníamos como ciudad una espina clavada. Pensé en decir esta palabra y la voy a expresar. Es más que como ciudad habíamos sido un poco ingratos con el legado de Luis Barragán. Entre otras cosas, porque el maestro Barragán tenía arte urbano en otras ciudades de la República, Monterrey, en la Macroplaza, o las propias torres de satélite junto con su socio y amigo Matías Gerich. Pero en Guadalajara no. El Palomar se suma al monumento Las Torres de Satélite en Ciudad de México, La Fuente de los Amantes en Atizapán y el Faro del Comercio en Monterrey como monumentos de Luis Barragán a lo largo y ancho del país. Finalmente, el alcalde dijo que se hará una inversión adicional de 78 millones de pesos para modificar el entorno de esta nueva plaza y la reestructuración de las líneas de transporte público y darle mayor seguridad a las personas de la zona. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.